Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali saudaraku di channel Acari Bonsai Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Selalu diberi kesuksesan Dan selalu diberi kesehatan ya, Amin ya Ini sudah ada satu buah bonsai kelapa ya Di hadapan saya e, Jenisnya yaitu kelapa gading oranye saya menanam si bahan bonsai kelapa waktu itu dengan style dengan gaya yaitu original saya hanya memangkas sedikit di bagian atasnya untuk tempat tumbuh tunas gitu ya. dan saya menyimpan di pot ini ketika si buah kelapa itu belum sama sekali tumbuh tunas kondisinya bisa dilihat sekarang sudah tumbuh dan terekspos dengan sendirinya ya, seperti ini bonsai kelapa ini saya simpan di kebun campur dengan tanaman-tanaman yang lain di tempat yang sangat terbuka dan kondisi daunnya awalnya sudah lumayan kerdil tapi sekarang agak mulai memanjang kembali ya tapi tidak apa -apa. yang jadi fokus saya sekarang yaitu saya fokus ke media tanam media tanam dari awal saya menggunakan full pasir dan di pot yang ukurannya kerdil ya ini bisa dilihat media tanam itu hanya sedikit ya jadi ketika si bonsai kelapa ini masih bentuknya buah kelapa ataupun baru tumbuh tunas butuh media tanam itu cukup sedikit karena masih mengandalkan nutrisi yang ada di dalam batu sementara dengan usia yang sekarang bisa dilihat si nutrisi yang ada di batok itu sudah habis tentunya dan mengandalkan 100% itu dari media tanam sementara media tanam yang ada itu sangat terbatas dan pertumbuhan bonsai kelapa ini sudah bisa dipastikan sangat lambat dan kurang subur. Pada kesempatan ini saya akan mengganti pot memindahkan bonsai kelapa ini ke pot yang agak lebih besar mungkin dari yang sekarang. Saya sudah menyiapkan pot bekas yang ukurannya lumayan lebih besar dari pot yang sebelumnya. Tujuannya agar persediaan nutrisi dari media tanam itu lebih banyak dari yang sekarang Agar pertumbuhan si bonsai kelapa ini lebih bagus, lebih subur dan mempercepat pemrograman dalam membuat bonsai Untuk ukuran bonggol ini sudah terbentuk walaupun masih pendek, masih sedikit ya Nanti kita rapihkan sekalian, memindahkan ke pot yang lebih besar dan kita akan merapihkan membersihkannya ya Oke saudaraku silahkan disimak videonya sampai selesai Bagaimana saya akan melakukan pemindahan bonsai kelapa ini ke pot yang lebih besar Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Ajar Bonsai Saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi Selamat menyaksikan
demikian ya saya melakukan pemindahan bonsai kelapa ini ke pot yang lebih besar ini saya ulangi lagi dengan tujuan yaitu untuk uh, memperbanyak media tanam dan tentunya harapannya yaitu kecukupan nutrisi untuk pertumbuhan bonsai kelapa ini ya agar nutrisi itu tidak sedikit ya Jadi kebutuhan nutrisi dari bonsai kelapa ini benar-benar tercukupi dan pertumbuhannya akan lebih bagus lebih sukar kembali dan untuk bagian akar serabut dan batok ini saya biarkan dulu saya menunggu proses adaptasi dari pergantian media tanam ini ya agar beradaptasi dulu nanti saya akan membersihkan si akar-akar serabut agar tampilannya lebih menarik dan juga akan membersihkan si batok ini membersihkan dan mengamplas batok ini dan akan dilakukan pewarnaan atau pengecatan pada bagian batok dan tadi juga saya melakukan penyayatan pada bagian tapis dan membersihkan sisa-sisa uh, sayatan tapis yang ada di sela-sela pelepas dan untuk ukuran daun akan lebih akan saya perkecil lagi ya ukurannya karena ini pelepahnya terlalu panjang walaupun daunnya ukurannya tidak terlalu lebar ya teknisnya saya akan melakukan penyayatan pada bagian tapis itu lebih awal nah seperti ini yang tadi saya lakukan ini saya melakukan penyayatan pada bagian tapis itu lebih awal dan otomatis si tunas ini akan mekar dan ukuran daunnya akan lebih kecil dari yang sebelumnya ini begitupun selanjutnya nanti kita melakukan penyayatan tapis itu lebih awal kita lihat kondisi si tunas ini nanti jadinya ya sebesar apa daunnya kalau memang dianggap masih terlalu panjang, masih terlalu lebar, kita lakukan lagi penyayatan tapis lebih awal. Dan ketika memang ini sudah dianggap cukup, ukurannya kita lakukan secara konsisten, jangan telat melakukan penyayatan pada bagian tapis. Oke saudaraku, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar Jaga kesehatan, tetap semangat dan terus berkarya Salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh